¿Te gustan grandes o pequeñas? Eh, ¿Con qué sepa usarla? ¿Ustedes alguna vez han mandado pack a alguien por internet? O sea... ¿Nudes? Sí, obviamente. ¿Cuál es el número máximo de chicos con el que has estado en una noche? ¿En una noche? Uh, cuatro. Cuatro. ¿Pero con los cuatro a la vez o con...? Hola chicos, yo soy Marina Gold y el día de hoy estamos con... Sara. ¿Y? Pony. ¿Cómo? Pony. 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 Qué lindo. Gracias. Me encanta. ¿De dónde son chicas? Eh, de Málaga. ¿De Málaga y tú? Granada. Granada. ¿Y hace cuánto tiempo están en Madrid o qué hacen por aquí? A ver, yo estudio aquí desde primero, o sea, tres años. Ajá. Y pues nada, viviendo, estudiando, terminando la carrera. ¿Y qué haces acá? ¿Terminas la carrera? Sí, lenguas modernas estudio. Ah, qué bonito. Eh, yo estoy estudiando animación, llevo una semana y media en Madrid. Ah, ah o sea, recién has empezado. Sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, 21. Ah, bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta. A ver, chicas, ustedes aquí en Madrid han tenido la oportunidad de conocer chicos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo crees que son los madrileños? Eh, bueno, es que creo que aquí hay gente de todos lados. Entonces, conocer a alguien madrileño es más complicado. Pero bueno, son ser amables, no son ¿Sí? malos. Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Igual o qué? A ver. ¿Se conocen chicos? Sí, yo conozco, no tantos, ¿Qué? pero porque soy tímida. Ya ves. ¿Y para ustedes cuál sería su prototipo de hombre ideal? Los de libros. ¿Los que lean? No, no. ¿Cómo? cómo? Ficticios, ah, por ficticios. favor. No. Pero a ver, háblame de uno que tú lo generes en tu mente, el hombre ficticio ideal. Alto, hombros anchos. No tiene por qué leer, pero si lees es un plus, ¿Es obviamente, un plus? y que no sea un gym bro, por favor. Ah, ya, es como que te, te dejarían a ti de lado, estarías en el gym todo el día. Sí, tiene pinta, ¿no? Ideal, tu eh, hombre ideal. Yo es que he estado con un montón de tipos diferentes de chicos, uh -huh. no soy muy, no pienso mucho en el físico, pero supongo que alguien humilde, bueno y, y que me preste atención, pero que me deje mi espacio también y mi libertad. Claro, o sea, sí, como claro. una balanza, los dos sí, equilibran. Que tengan su vida y yo tenga la mía, pero que compartamos. Exactamente, eso es lo que buscamos siempre. ¿Y a usted le gusta que el chico sea más dominante que ustedes o ustedes más dominantes sobre él? No necesariamente, prefiero iguales, la verdad. A ver, me gusta que me cuiden, pero me, yo que también cuiden, soy... Que protejan. Sí, obvio, obvio, pero... <risa> Pero tampoco si me puedo proteger yo sola también, ¿sabes? Ah, vale. okay. <risa> ¿Y tú? Mm, yo mm, igual, aunque a lo mejor prefiero dominar un poco yo. Dominarlo más. Sí. Pero esto también se aplica en la intimidad. Sí, sí, sí. Total. O sea, en la intimidad tú eres la que toma la iniciativa, la que lo coge y le dice, ¿sabes qué? Ahora toca esta pose y ahora toca la otra pose y más allá. Bueno, un poco switch, ¿no? Que, que si él un día quiere dominar, guay, pero otro día tengo que dominar yo, claro. ¿sabes? Que no sea súper aburrido siempre dominación su misión. No. Probablemente en la intimidad que me Ay. domine puede Ay. ser. Un poco o, sea, mejor. <risa> o sea, que te trate como una princesa en la calle, pero en, en la intimidad que. Sí, supongo, podríamos decirlo. Todavía habría que tener más experiencia para ah, saberlo, vale, no vale. te voy a mentir. Pero entonces, ¿con cuántos, hecho, con cuántos chicos has estado? A ver, no te podría decir un número, pero no muchos. No muchos. No muchos. Ya. ¿Y tú con cuántos chicos has estado? No te puedo decir un número, no me acuerdo. <risa> incontable, de incontable. Lista interminable. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, a ver, por lo menos. ¿Cuál es el número máximo de chicos con el que has estado en una noche? En una noche, liarme, ¿no? O sea, pues ya no. Eh, pues yo diría cuatro. Cuatro. ¿Pero con los cuatro a la vez o cómo? No, bueno, siempre había un beso de cuatro, ¿no? Pero, ¿Sí? Sí. <risa> ¿Pero por separado cada uno? Sí, normalmente. Ya. ¿Y tú? ¿El máximo número de chicos con el que has estado en una noche? ¿O en un día? Uno. Uno nomás. Es que tú, eres, yo... tú eres más reservada, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en, usted está en una relación con su novio y están a punto de tener intimidad con él y él de la nada... Eh, pues se dice, espérame un segundo que tengo que ir al baño. Y ustedes luego se enteran que siempre que hace eso es porque se va al baño a ver no por. Antes de tener relación con ustedes. Porque si no, no se pone... No, su vaina no se le levanta, no funciona. ¿Qué, qué opinan? 
que ha visto demasiado porno, que deja de verlo porque no le está haciendo bien al cerebro. Y no, en plan, no estaría con una persona así, jamás. ¿Tú crees que el porno no hace bien al cerebro? No. ¿Te eh, no, además, no consigue... Hay mucha gente, o sea, amigos míos, que no consiguen correrse de todo el porno que han visto a lo largo de su vida y, y les cuesta más llegar. ¿Qué harías? Hablarlo. 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 Y... Pero estoy ah, decepcionada. Probablemente sí, pero porque entonces pensaría que yo no le pongo lo suficiente. Exacto. Pero Exacto. eso también es un problema, como ella bien ha dicho, que tiene que tratarse. ¿Ustedes alguna vez han mandado pack a alguien por internet? O sea... ¿Nudes? Sí, obviamente. ¿Sí? ¿Y tú también? No. Tú no. Tú eres como lo contrario a ella, ¿no? Sí. No sé cómo son amigas, no sé cómo son amigas. De hecho, somos familia, así que... ¿Ay, sí? <risa> me veo, no puede ser. Pero claro, ¿y tú nunca has tenido miedo de que eso se te filtre? Eh, sí, he tenido miedo, pero no ocurrió, gracias a Dios, así que... A mí, ¿sabes que me pasó una vez? Como que se me filtró, como por grupos de WhatsApp, y luego llegó a las manos de un chico que me lo mandó todo y me dijo, si no me mandas más, voy a filtrar todos los nudes que ya tengo de ti. ¿Qué opinas? Eh, no ¿Qué sé, harías en esa situación? Denunciaría lo primero, ¿no? Pero es que es en Instagram, por una cuenta anónima. Bueno, pues rastrearía el IP o intentaría arreglar eso. Entonces tú nunca le mandarías a nadie. O tal vez en un futuro lo puedas pensar. Una noche que tú estás un poco así, un poco, un poco caliente y no, y no sabe qué hacer. Tendrás que contactar con algún compañero. <risa> mi mente, llamada mi mente feminista, me dice que no lo haga. La situación ya se daría al caso. No, si, no lo sé si se daría o no. Yo intentaría no hacerlo. ¿Cuál es tu pose favorita? Pues subida en algún lado, en algún sitio raro, no sé. ¿Sabes? En la... Si no en una cama, mejor. Pero... No sé, encima del lavabo o algo así. ¿Así te gusta? Sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo sería la pose? O sea, ¿en cuatro? Eh, por ejemplo, no, no sé, me da igual. ¿Te, ¿Te da igual la pose? Sí. ¿Tú solamente Es necesitas... más el momento donde lo estemos haciendo que Y el pose. chico, ¿no? Pero sí. el chico te gusta... ¿Te gustan grandes o pequeñas? Eh, me, con que sepa usarla. Con que sepa usarla, con tal de que le funcione. No, que sepa usarla bien. Porque sí. da igual si la tiene grande o pequeña, lo importante es que sepa usar la herramienta. Exacto. Eso. Y lo que no es la herramienta también. Claro. Exactamente. ¿Y tú cuál es tu pose favorita? Ay. <risa> A ver, es que yo soy un poco más reservada como para decir esto tan Madre, abiertamente, lo no siento. Te <risa> no te preocupes. ¿Y ustedes qué opinan? De las chicas que hacen OnlyFans. A ver, a mí me parece mal, personalmente. Mal. O sea, sí. O sea, mal. En plan, que cada uno hace lo que quiere, pero no me gustaría vivir de sexualizarme. Y como seguí esa idea de la sexualización de la mujer durante tanto tiempo. Pero vamos, que si fuera un hombre tampoco me parecería bien, o sea... Que pero no. si una voluntariamente lo hace. Sí, pero ¿hasta qué punto realmente lo ha pensado libremente y hasta qué punto la sociedad le está presionando a eso? ¿Cuál es el problema de la sexualización? Pues que estamos obsesionados con ella y solo pensamos en eso. Eh, ganamos cosas gracias a eso en vez de gracias a nuestras capacidades. Que también es una capacidad, pero como que no, solo le empezamos a dar importancia a esa. En vez vale. de la, 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 la. ¿Y tú crees que es parecido al mundo del modelaje? No, yo soy modelo a veces y no lo veo igual, para nada. Porque no tiene nada que ver, o sea... Vale. ¿Y tú qué opinas de OnlyFans? ¿Te crearías un OnlyFans? No, yo opino exactamente lo mismo que ella, en todo lo que ha dicho, la verdad. Si viene alguien y te dice, yo te pago 80.000 euros al mes, pero tienes que hacer OnlyFans. No, no, porque luego eso repercute en el resto de mi vida. Claro. ¿Pero en qué? ¿En tus padres, tu familia, tus amigos? Por supuesto. Oh, trabajo. El, el, futuro, el, el futuro trabajo, todo. Pero y si tal vez ganas tanto dinero que no vas a tener que trabajar en un futuro. Claro, pero es que entonces estoy vendiendo mi cuerpo, mi cuerpo y pero eso sigue es... siendo tuyo. No, por supuesto, pero es todo lo que sé hacer. Me alquilado, limitaría lo, mucho. Lo prestas, lo prestas. Me limitaría mucho, no. No podrías. Buscaría no. otra manera de ganar el mismo dinero ya. haciendo otra cosa. Claro, pero hoy en día es difícil, ¿no? Ganar mucho dinero tan rápido. Por bueno, eso es que muchas chicas van por esa vía, ¿no? Yo creo que muchas lo hacen por necesidad. Igual sí. que se, en plan stripe o la prostitución. Pero, eh, ¿no crees acaso que todo el mundo, amiga, no te cruces? <risa> ¿No crees acaso que todo el mundo trabaja por necesidad? Sí, claro que sí. Entonces, Pero, ¿cuál es la diferencia? 
¿Cuál era la pregunta? Que ella dice que la gente hace OnlyFans o no por, por necesidad, pero todo el mundo trabaja por necesidad al fin y al cabo, ¿no crees? Sí, pero el, yo creo que es un recurso fácil al que la gente acude y que no debería hacer. ¿Crees que sería fácil hacer OnlyFans? A ver, hacérselo no lo sé, pero mucha gente vende, consigue dinero de esa forma y es una forma fácil de conseguir dinero que es, a fin de cuentas, con, vendiendo tu cuerpo y no, es, no hay ninguna necesidad, es prostituirse a fin de cuentas. ¿Pero tú crees que OnlyFans es prostitución? Sí. A ver, no lo es. No es una prostitución directa. Es prostitución o sea, indirecta. Es, claro, es una prostitución indirecta. Pero no, no tienes que follar con nadie. Sí, pero mucha gente también lo hace en OnlyFans, o sea, bueno. pero al fin y al cabo, sí, yo creo que sí, que sigue siendo un prostitución indirecta. Y por ejemplo, si una pareja empieza a grabar sus vídeos amateur y de la nada deciden crearse un OnlyFans, ¿ahí seguiría siendo prostitución o no? Sí, yo creo que sí. Pero ¿y si lo hacen por gusto? Sí, pero si hace algo por gusto no es para ganar dinero, o sea, ¿sabes? ¿Me explico? ¿Y qué dirías tú si un día viene tu amiga y te dice, ¿sabes qué? Me quiero convertir en actriz no por. ¿Eh, ¿La amiga es ella? Sí. La mato. <risa> no. Pero la mata. ¿Le dirías que no lo haga? Por supuesto. Porque es capaz de muchas otras cosas, como para que haga solo eso. Pero puede hacer eso y otras cosas. No. Yo sé que es, sus capacidades llegan más a vender su cuerpo. Y que si lo que quiera es atención masculina o femenina, la puede conseguir sin tener que recibir dinero a cambio. Ya. Ni ningún otro tipo de beneficio que no sea más allá del sexual, beneficio propio. Entonces, ¿qué opinas de las chicas que vienen y un día dicen yo quiero ser actriz, no? Por ese es mi deseo. Me da pena porque en la industria del porno la mujer está muy mal. O sea, el porno está hecho para los hombres... Eh, hay un montón de abusos de TS y hay un montón de problemas que ojalá no lo vivieran. Por eso me daría cosa que alguna de mis amigas lo fuera. ¿Qué abuso de TS has visto que tú digas esto es crucial? Mm, bueno, por ejemplo, eh, te pagan más si nunca lo has hecho por el culo y en un vídeo lo haces y si sigue sangrando les da igual. Hay un montón de casos así, como el de Mia Califa también, que se dio cuenta de que estuvo seis meses en el porno y se dio cuenta de que era una mierda y tal. Entonces... Se dio cuenta que no le gustaba. Claro, y ahora está, o sea, por seis meses de en su vida, ahora está todo, o sea, es como la tripo no más buscada, ¿sabes? Ya. Y no ha podido formar su empresa y un montón de Pero cosas. ella sigue usando el nombre de Mia Califa, porque lo hace, se está aprovechando de lo que obtuvo con el porno, ¿no crees? ¿No crees? No, yo creo que está usando un nombre como... Para Ay, lucrarse que... del, del no por al fin y al cabo, y luego lo critica, ¿no crees que es un poco hipócrita eso? A ver, no sé cuál es el caso, porque no conozco a la Mía persona. Califa. No, estoy yo muy versada en ello, la verdad. ¿Sabes quién es Mía Califa? No. ¿Quién es? <risa> es la tripo no más famosa del mundo. Está saliendo con Jay Cortez. ¿Con quién? Con Jay Cortez. ¿Quién es? ¡Jay Cortez! <risa> ya. Real, dale. <risa> Te lo juro. Perdón, lo sacas de la cultura pop y... Pero ¿alguna vez ustedes han hablado con alguien de la industria? Sí, del no yo conozco gente que se dedica a los fans. ¿Y, Ay, ¿y qué, te dicen, qué te dicen sobre la industria? Nada, pues que ya ganan su dinero, o sea, yo tampoco les voy a decir mi opinión si no me la piden, o sea, yo, pues ya está, ya me han contado cómo va y ya está, ¿sabes? Y normal. Sí, yo tampoco voy a decir no, no hagáis eso, no. Claro, es como que ellos con su vida. Claro. ¿Tú conoces a alguien de la industria del no por? A ver, yo he hablado con alguna persona que me han dicho, ay, este es X. Y yo, ah, vale. <risa> Pero tam... no sé, la verdad. ¿Y alguien les ha contado su mala experiencia en el no por? Eh, no, pero he leído mucha en internet. Ah, vale. O sea, yo ¿Tú también has leído? Yo lo mismo. En Twitter se ven muchas cosas. Es que no se puede, ¿vale? ¿Qué? Que no se puede. ¿no? ¿Qué? Que no se puede. Entonces, eh, pero nadie les ha dicho, ¿sabes qué? Yo estuve en el no por y me pasó algo súper malo y por eso no quiero volver. No, más que nada de internet y esas cosas. Sí, bueno, conozco gente que se dedica al no por. Ya. En plan, pero no hablo de su trabajo porque me incomoda y, y no estoy de acuerdo. ¿Cómo incómodo hablar de eso, no? Sí, en plan, conozco gente que se dedica a eso y le enseña los vídeos a sus amigos, en plan, todos juntos. 
y a mí eso me parece súper incómodo, en plan, no claro, sé. Claro, ustedes son como más reservadas, les gusta tenerse para sí misma, ¿no? Hombre, es que no me gustaría ver a mi amigo follando, si no me lo follaría, ¿no? En plan, no tiene sentido. Pero por ahí, sea. que alguno de tus amigos que hace OnlyFans, que alguno de tus amigos que hace OnlyFans te mande te mande un videito por ahí, gratis, te sale encima. No, no, Gratis no. le sale el video. Si es mi amigo no me gustaría verlo así, simplemente. ¿Y alguna amiga tuya? Lo mismo. ¿Alguna vez has probado con chicas? Sí. ¿Eres bisexual? Sí. Qué bien. ¿Y tú? También. ¿Eres bisexual también? Sí, sí. Abiertamente y muy orgullosa. Abiertamente. Qué bonito. Qué bonito, me encanta. Bueno, yo soy heterosexual. Pero me gusta mirar la belleza de las chicas. Entonces, como no? Cuando veo una chica en la calle súper guapa, yo digo, oh my god. Por ejemplo, cuando la vi a ustedes. Le dije, tengo que entrevistarla porque están preciosas. Gracias. Te lo juro. Y tú, ¿no? Te lo juro. Este, bueno, chicas, yo vengo a decirles que soy actriz porno y vengo a contarles un poco sobre la industria, que realmente lo que yo he vivido y lo que mis amigas cercanas, por lo menos de la industria, porque la industria es muy pequeña en Europa, hemos vivido, no hemos tenido que yo haya escuchado ningún caso de abuso o que las chicas sean obligadas. De hecho, nos realizamos test de enfermedades de transmisión sexual cada dos semanas cada dos semanas y para estar seguros de que todos estamos limpios siempre. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un test en contra de las, de las enfermedades de transmisión sexual? Hace seis meses, creo. ¿Seis meses? ¿Y tú? Un año. Un año. ¿Y lo hacen periódicamente? Eh, no voy mucho al médico, pero sí. <risa> sí. A veces, sí. Porque está súper bien. O sea, la gente que no, no está en la industria debería testearse cada seis meses. Por eso está genial que lo hagan. Qué bien, nosotros, nosotros obligados cada dos semanas y si surge algo se para toda la industria. Las producciones son súper como profesionales, eh, hay un director, hay una maquilladora, hay una cámara enorme. Todos somos compañeros entre nosotros. Hola. Todos somos compañeros entre nosotros y nos llevamos súper bien. Entonces que no, que yo estoy buscando que deje de ser tanto un tabú hablar de eso y que la gente sepa que estamos a salvo y que la mayoría de casos no hay abusos porque en, al fin y al cabo hay abusos en todas las industrias siempre hay alguien que quiere aprovecharse de alguien no y claro estamos siempre buscando las maneras más limpias de hacerlo porque siempre firmamos contratos y todo se hace de la manera legal pagamos impuestos y nada todo eso y yo la verdad no creo que el no por sea lo mismo que la prostitución eh, yo de hecho Creo que se parece al modelaje. Nunca he hecho modelaje profesional, entonces no, no sabría decirte exactamente. Pero como tienes que siempre cuidar mucho todo aspecto físico y hacer muchas sesiones de fotos y literalmente la actuación, porque terminas actuando porque ya saben que el sexo no es real, eh, tiene que ser tan estético y tan bonito y te obligan a estar como un maniquí a veces, que es un poco por ese lado como que muy frío estéticamente, sabes que si no eres completamente guapa como que a veces no vas a tener tantas oportunidades. Así que eso chicas, muchas gracias. gracias. Y nos vemos pronto en otro video chicos, no se olviden de suscribirse aquí abajo y activar la campanita. Adiós.